Zibala Sulam, a última geração. Escritura. A razão da vida é para ser recompensado, a ser aderido ao Criador pelo benefício do Criador somente. Ou recompensar a multitude das pessoas para que eles venham a chegar em adesão ao Criador. Ainda não compreendemos como é possível estar aderido ao Criador diretamente, sem os pequeninos, foi possível nas prévias gerações. Hoje, na última geração, somente um caminho foi, sobrou. 16. Bala Sulam, um mandamento. Este primeiro e única mitzvah garantida a trazer a pessoa à intenção pelo Criador Alishma é para não trabalhar para si mesmo a não ser somente pelo necessário trabalho, ou seja, somente para prover a sustenência necessária e o resto do tempo ele deve trabalhar somente para o público, desde que cada criatura ao mundo está em necessidade de salvação. 17. Isaac fala a parte principal da criação Livre-arbítrio depende somente de Israel. Não há nenhuma conexão entre o Criador e o corpo. A luz superior, que está acima da cabeça do Partsuf, e o Guf, o corpo do Partsuf, é só, a conexão entre eles é somente pela cabeça, o Rosh. E isso é algo que não havia antes. O Criador não criou a cabeça, ele criou o desejo de receber, que é o corpo. O Guf e o Rosh, a cabeça, chega somente pela decisão de Malhut de Insof, quando ele se restringiu a si mesmo e fez amassar ou roser essa estrutura artificial para poder conectar o desejo de receber à luz de Insof. E é por isso que a cabeça, Rosh, ela não existe... Não existe no início da criação, ou seja, mesmo devemos compreender isso, mesmo que estamos em um trabalho único, mas todo ele é sobre conectar ao Criador com as criaturas. Devemos ser os servos, ambos ao Criador e às criaturas. E isso é realmente o ato de um puro otorgamento que você não tem nada para si mesmo, somente outorgamento a esse ou o outro. 18. De Rav Kuk, Rabahav. Esta nação foi criada e chegou pelo mundo somente a preparar sua virtude. 19. De Bala Salam, o Arvut, item número 20. Está sobre a nação israelita, a qualificar-se a si mesmo e a toda a nação do mundo. Ah, sim, para saber como otorgar por Torá e Mitzvah a desenvolver até que eles tomam para si mesmo esse trabalho sublime de amor aos outros, que é a escada à razão da criação, que é Vekut, adesão a ele. Significa, se queremos ou não, nós somos obrigados a trazer to, ao todo mundo a Lishma. Ah, esperem. Esperem. Tenham um pouco de paciência. 20 de Bala Sulam, o Arvud, item número 24. A nação israelita foi construída como um corredor, uma passagem, para que as faíscas de pureza possa brilhar sobre o mundo. E estas faíscas se multiplicam diariamente, como aquele que dá ao tesouro, até que elas são preenchidas apropriadamente, ou seja, até que elas se desenvolvam ao ponto em que possam compreender o prazer e tranquilidade que é achada ao programa de amor aos outros, e para que eles sepam como mudar o balanço da direita e irão colocar a si mesmo por debaixo de seu trabalho e o pecado irá ser erradicado do mundo.
Ah, tudo irá ocorrer por desenvolvimento gradual. 21 de Bala Sulam, o berrante do Messias. O berrante do Messias é somente a abertura às massas e é uma pre condição necessária que deve ocorrer antes da redenção completa. E os livros que já foram revelados por mim nesta sabedoria irão testificar a isso, que sobre as importâncias irão se espalhar como um vestido de noiva para que todos vejam. Esta é uma testemunha que já estamos ao ponto da redenção e que a voz do berrante já foi ouvida, mas não na distância, porque parece estar ainda bem baixa. Mas qualquer grandeza requer uma pequenina, um pequenino início e uma grande voz não é requerida uma alta voz. E este berrante está crescendo progressivamente. E você, mais do que eu, sabe que nós não estamos podendo falar estes segredos e ainda não fomos autorizados. E por que o Criador não me disse isso a mim? Porque somente a geração agora está pronta. Como a última geração que está no ponto da completa redenção. Então vale a pena por ouvir a qualquer berrante do Messias, ou seja, qualquer abertura que foi explicada. Ou seja, cada um de nós recebemos este privilégio de chegar à sabedoria da Kabbalah e ao grupo, porque agora ele tem um trabalho, e não porque ele mesmo é tão especial, mas porque ele tem um trabalho que ele deve preencher. E de acordo, cada um deve ser responsável, sentir responsável deste grande trabalho, foi dado a ele a fazer, e de acordo, ele irá avançar. Ele está sendo avançado por isso somente. Está claro? Os todos devem sentir esta séria responsabilidade, porque isto foi empurrado a poder fazer este trabalho. Ele nasceu, chegou aqui, foi educado aqui para preencher um trabalho. 22. O ensinamento de Kabbalah e sua essência. Eu estou grato que nasci em tal geração, onde é permitido abrir a sabedoria da verdade. E ele, se você perguntar, como eu sei que é permitido? Eu irei responder que eu fui dado permissão a abrir. Significa, até agora, as formas em que foi possível publicamente trabalhar e, e explicar cada palavra. E é isto que o Criador me deu ao, totalmente, de uma forma total. E nós somos dependentes não somente do sábio por si mesmo, mas ao estado da geração. Como o sábio disse, primeiro Samuel era recompensado, mas a geração não foi recompensada. E você pode dizer que fomos recompensados sobre o fato de abrir, porque eu abri a sabedoria, eu vou responder pela geração, por minha geração. É uma geração agora que já está pronta a correção, disse o Rav. E é o que Bala Sulam estava dizendo sobre a, a geração que ele estava vivendo. E nós não temos escolhas. Devemos dizer e falar a toda a geração. E eles não compreendem o que está ocorrendo e o que está, qual a direção que estamos caminhando. E abrir todas as condições e explicar a eles o que nós todos devemos fazer. 23. Bala Sulam, berrante do Messias. Há uma pré-condição para a redenção, que todas as nações do mundo irão saber a lei de Israel, como é escrita, e a terra está cheia da sabedoria. Pelo exemplo do ex exílio do Egito, houve uma pré-condição que Faraó também iria reconhecer 
que as suas leis, o povo de suas leis e seu Deus, e deixaram ele sair. E foi dito que cada um da nação irá segurar a um homem judeu, que irá lhe dar eles a terra. Você deve compreender de que onde as nações do mundo irão receber tais desejos e necessidades, vocês irão saber que somente pela sabedoria da sabedoria verdadeira que irão ver o Deus verdadeiro e a lei real e a disseminação da sabedoria nas massas é chamado um shofar, chamado um berrante ele caminha uma longa distância o eco da sabedoria irá passar por todo o mundo e toda a nação irá saber que há uma sabedoria de Deus entre Israel 24, a linguagem da verdade. O povo de Israel veio a ser responsável pela correção do mundo, pelo poder da Torá, porque tudo depende nos filhos de Israel. Quanto eles corrigem-se a si mesmo, e as, todas as criaturas irão seguir por eles. 25, de Bala Sulam, a paz. Nossos sábios disseram, Deus não encontrou um vaso para colocar a bênção de Israel na paz. Então, desde que amor próprio e egoísmo existe entre as nações, Israel também não irá poder servir ao Criador em pureza, como otorgamento, como está escrito na explicação das palavras, e vocês devem ser a mim uma nação de pregadores. E nós vemos no Arvud e vemos pela experiência, quando chegamos na, na, na terra, na nação, e recebemos as bênçãos que Deus abençoou os nossos pais. E é o que eles dizem, Deus não achou um vaso para segurar as bênçãos. Ou seja, desde que Israel não obteve um vaso para segurar o, as bênçãos dos pais. Então, a promessa que não podemos receber a terra por toda a eternidade ainda não foi preenchida, porque toda a paz é que o vaso nos possa receber a bênção dos pais, como na profecia de Isaías.